भाभी जी ऐसे क्या घूर रही हैं आप मुझे मैं मानता हूँ कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई लेकिन आपके नज़रों के जो तीखे तीर हैं जब आप चलाती हैं तो हमारे दिल के आर पार हो जाते हैं अनु 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 लुक हुई सी ये बेस्ट बरीज नीलन एंड अनुराग द फाइल ऑन्स ओ हो क्या बात है आज बड़ी अनु की फोटो देखी जा रही है बड़ी याद आ रही है क्या ये मेरे प्यार की इंतहा है मुझे हर जगह मेरी अनु नजर आ रही है इनफैक्ट इस वक्त तुम्हें भी मुझे अनु नजर आ रही है अलू बेबी हमसे चो क्यों राइट देखो कुछ सीखो इससे शादी कितने साल बाद मिला इसे हर जगह अनु दिखाई दे रही है एनीवे anyway, और क्या हाल चाल है विभू वेल well, उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन द्वारू में कट गए दो इंतजार में भाई कट रही है और क्या विभू तुम कितने स्वीट हो वक्त के साथ बिल्कुल भी नहीं बदले जैसे कॉलेज में थे ना वैसे ही हो क्यों अनुराग <laughs> तुम तो जानते हो कि मैं शुरू से कितना हम्बल रहा हूँ आई है दैट इन बिट ह्यूमिलिटी इन मी नहीं नहीं वैसे नहीं कॉलेज में भी ना जब तुम तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे और कोई तुमसे पूछता था कि पढ़ाई कैसी चल रही है ना तब भी ना तुम यही शेर मारते थे <laughs> और बोलते थे कट रही है बस क्यों अनुराग <laughs> कैसा आना हुआ एक्चुअली ना हम सोच रहे थे कि हमारे कॉलेज का जो ग्रुप है ना उसका एक रीयूनियन प्लान करते हैं wow, yes. तुम्हारे भी जितने भी जान पहचान के स्टूडेंट्स हैं ना तुम उनका इनवाइट कर लो क्यों अनुराग <laughs> मैं सबको इनवाइट कर लूंगा एक्चुअली पर्सनल क्वेश्चन क्या मैं भी इस रीयूनियन में इन्वॉल्व हूँ मतलब इंक्लूडेड हूँ ऑफकोर्स विभू हम ना सिर्फ ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को नहीं बुला रहे हैं हम ना डफर जिंदगी में हारे हुए नाकाम और फेलियर स्टूडेंट्स को भी बुला रहे हैं तुम्हें तो इस रीयूनियन में आना ही पड़ेगा तुम तो चार हो क्यों अनुराग ये आप लोगों के कॉलेज में ये क्या कोई यूनियन यूनियन का झगड़ा चल रहा था क्या ये जो यूनियन वाले हैं ना ये शिक्षा के क्षेत्र में भी घुस जाता है कमाखत <laughs> क्यों अनुराग <laughs> अरे यूनियन नहीं री यूनियन क्या क्या जरा खुलासा कीजिए क्या क्या शब्द है किसको समझाने की कोशिश कर रही हो तुम तो इनके सामने काला अक्षर भैंस बराबर ज्यादा बकवास मत कीजिए समझे ना काला अक्षर कुत्ता बिल्ली ये सब एडजस्ट कर लेंगे लेकिन भैंस वैंस बर्दाश्त नहीं करेंगे पढ़े लिखे हैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं है जी हाँ सभी कच्चा बजान बेचते फिर रहे हैं अगर पढ़े लिखे होते तो किसी मल्टी कंपनी के सी होते बड़ा और आपने क्या कर लिया छपरा यूनिवर्सिटी के टापर घर में क्या कर रहे हैं चौका चूल्हा बर्तन कपड़े तिवारी जी बदतमीजी की बात होती है और पहली बात यह है कि आप गवार थे गवार हैं और गवार रहेंगे आपको इतना तो मालूम नहीं कि मतलब क्या होता है रीयूनियन का इसका मतलब होता है कि जो पुराने स्टूडेंट्स दोबारा जब मिलते हैं आपस में उसको बोलते हैं रीयूनियन तो आप कहाँ से पुराने हो गए आप तो प्राचीन हो ना प्राचीन हिस्टोरिकल एक ही क्लास में कह दो दो तीन तीन साल तो लगाए होंगे आपने बेटा माइंड योर लैंग्वेज ओके जाइए ओहो लड़िए मत तिवारी जी आपके क्लास के बच्चे आपके टच में हैं हाँ ये सबके टच में है भाई इनके सारे फ्रेंड जैसे कोई एक हलीम हैंडपंप वाला आ, सलीम सोडा वाला और अपना कल्लू पंक्चर वाला सब दोस्त हैं इनके इनके ये दोस्त हैं इनमें ये खेले हैं पले भड़े हैं इनके साथ ज़्यादा बकवास मत कीजिए समझ गया ना <laughs> याद रखेंगे सब जो कुछ बोल रहे हैं आप देखिए मेरी बात सुनिए आप लिख लीजिएगा कहीं अगर भूल जाए तो आप समझे तो आप गवार थे गवार हैं और गवार रहेंगे आप चुप रहिए यूनियन की बातें चल रही हैं यूनियन की बातें चल रही हैं <laughs> और यू हैव समथिंग टी कॉफी नथिंग इट ऑल विभू थैंक यू तो निकलो क्यों अनुराग क्या मतलब चौकिंग रश्मि हम कहा बोल रहे हैं देखो ऐसा ना ही सोचते हैं हाँ हाँ ऐसा कुछ ना हाँ शांत रहो सुनो हम तुमको बाद में कॉल करते हैं हमरे हेरेसमेंट आए हैं हरासमेंट नहीं हजबेंड होता है पगली कुछ भी बोलती हो ऐसे पकड़े हैं हाँ हाँ ठीक बा भाई भाई हाँ हाँ कॉल कॉल करते हैं हाँ भाई समझता क्या नल्ला अपने आपको जेब में नहीं सिक्का और अकड़ पनीर टिक्का वाले पनीर टिक्की नाश्ता लेके आओ हाँ लाते हैं नाश्ता लेकिन लड्डू की भैया 
एक तो बात करना है आपसे क्या बात करनी है हम क्या बोल रहे हैं सॉरी अरे सॉरी किस बात की भाई वो कहा है ना कि आज हमको समझ आ रहा है कि आपको कैसा लगता होगा कैसा लगता होगा सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा थोड़ा खुल के बात करो ना अब बात ये है ना लड्डू के भैया कि पढ़ाई लिखाई ना बहुत ही बहुत ही जरूरी है <laughs> ना ही तो इंसान इंसान ना ही गधा है <laughs> मतलब अब तुम भी शुरू हो गई और शुरू होने का बात ही तो है ना पढ़ना लिखना जीवन के लिए बहुत जरूरी है बहुत महत्वपूर्ण है ना ही तो इंसान के लिए ना शरण से डूब जाने वाला बात होता है बुरे चुप जाओ। ना ही अब हम चुप ना ही बैठेंगे पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है ना ही तो दुनिया हंसेगी अच्छा मतलब अब तु, 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 तुम भी हमारा मजाक उड़ाने लग गयी हम कहा उड़ाएंगे दुनिया उड़ाएगी चिल्लाने से क्या होता है जो बात सच है वो तो सच ही है ना सच तो ना ही बदलने वाला है लोग क्या बोलते होंगे इतना पढ़ा लिखा आदमी मनमोहन तिवारी इतना बड़ा खोके का साहब का मालिक और उसकी बीवी ऐसी गवार क्या कहा पगली एक बार फिर से बोलो वही तो बोले ना कि आप इतने पढ़े लिखे इतने होशियार और हम ऐसे ढपोर संख अरे नहीं नहीं पगली इन सब बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमको तो पड़ता है मान लीजिए अगर आप प्रभुति जी के घर जाएंगे और वो आपके पढ़ाई लिखाई को लेकर कौन मजाक कर दे तो क्या आपको बुरा ना ही लगेगा हाँ नहीं बुरा लगेगा बहुत बुरा लगेगा बल्कि बहुत बुरा लगा भी है आ, ब्रेटली ब्रेट, अरे ब्रेटली तो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है पगली शायद तुम एग्जैक्टली कहना चाह रही हो सही पकड़े हैं वही तो हम भी बोल रहे हैं कि बहुत जरूरी है ये पढ़ाई लिखाई अरे नहीं नहीं पगली तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो हमारे लिए हम आपको बताते हैं वो जो हम जिससे हमारी सहेली से बात करे थे ना रश्मि का हालत भी यही है वो का जो पति है ना वो बहुत पढ़ा लिखा और वो गवार वो तो आप सोची है की वो आगे पढ़ेगी लिखेगी ये क्या बात हुई पढ़ाई लिखाई की भी कौन उम्र होती है उमर उमर का कौन लेना देना ना ही है इससे जब जागो तब सवेरा हम भी सोचे अब हम पढ़ना लिखना शुरू करेंगे फिर से अरे हमने कहा ना पगली तुम हमारी जैसी हो वैसी अच्छी हो लेकिन अंगूरी बात इस बारे में एक भी बात नहीं होगी लेकिन हम चुप मैंने कहा चांद के टुकड़ा घर पे है क्या बोले भाभी जी मैं आपकी तुलना चांद से कर रहा हूँ लेकिन क्या बात है चांद के चेहरे पे ये उदासी की बदलियां छाई हुई नहीं नहीं कुछ नहीं हम ऑल टाइट हैं भाभी जी ऑल टाइट तो ये होता है अब ऑल राइट कहना चाह रही हैं सही पकड़े हैं अभी जब आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कुछ तो बात है कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है भाभी जी हाँ ठीक बा है कुछ लेकिन हमारे घर का है ध्यान दीजिए मैं भी तो आपका घर वाला हूँ भाभी जी हाँ कहा बोले मेरा मतलब है मैं भी तो आपकी फैमिली का मेम्बर जैसा हूँ आपने मुझे घर समझ लिया भाभी जी अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो बता देते हैं प्लीज बताइए कहा है ना भरभूति जी अब कि हम ना आगे पढ़ना चाहते हैं ब्यूटीफुल <laughs> हर इंसान को पढ़ने का हक है भाभी जी स्पेशली नैनो की भाषा असर भाषा ना ही आ हम ना गणित विज्ञान भूगोल इतिहास सब कुछ पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़िए भाभी जी बिल्कुल पढ़िए और किस कम वक्त रोका है आपको ऐसा ना ही बोलिए लड्डू के भैया ही रोके हैं वो कहा बोल रहे हैं कि ये कोई उम्र ना ही होता है पढ़ने लिखने का कितनी छोटी मेंटालिटी का आदमी है भाभी जी ये बात सुन के मेरा दिल चिर गया अभी जी काश की इंसान आपकी जिंदगी में ना होता दिया कुछ भी ना ही बोलिए अब ऐसे वो हमको बहुत बहुत खुश रखते हैं क्या खुश रखते भाभी जी क्या खुश रखते हैं अगर आपको खुश रखते तो आपकी इतनी सी बात मान लेते भाभी जी आपको देखना है पत्नी को कैसे खुश रखता है पति तो आइए मैं दिखाता हूँ मेरे घर पे आइए मैं दिखाता हूँ अपा बोले हम कुछ समझ ना ही आया लेकिन हम यही सोच कर परेशान है कि का हमरा ई पढ़ने का सपना सपना ही रह जाएगा भाभी जी सपना देखिए जरूर देखिए इस सपने को अगर हम हकीकत में ना बदल पाए तो लाना धम्प है भाभी जी आप इशारा कीजिए हम उठवा लेंगे लड्डू के भैया को मतलब उनके अंदर का जो पति सोया हुआ है उसको उठा देंगे हो सकता है का? Of course हो सकता है और ये काम सिर्फ एक इंसान कर सकता है कौन?
सारा छोपर पाया सारे पूरे कान पर छान मारो तू यहाँ पे क्या कर रहा है तू यहाँ पर क्या कर रहा है सारे हैं खड़े खड़े सपनों देख रहा हूँ यहाँ हाँ हाँ सपना करोड़पति सुनने का सपना सारे करवे तो कु पतो है जहाँ हवेली में कौन रहता तो हवेली यार कितनी बड़ी हवेली है हवेली में तो हवेली का मालिक रहता तो करवे वह हवेली के मालिक के पास कितनों पैसों तो कितने पैसों तो यार जाके मालिक ने मुकाय ना गिरमे के लिए नहीं बुलाया कभी यार दस करोड़ दस करोड़ रुपया हाय गॉड मेरे पास बहुत पैसे हैं लेकिन इस सेठ के पास तो मुझसे भी ज़्यादा पैसे थे हाँ तो मतलब खर्च कर दिए कि सारे पैसे सेठ जी ने ना करवे हवेली का मालिक पिछले साल खुद खर्च है गो अब वो इस दुनिया में नहीं रहो वाकी टैब बोल गई है गई तो तुम दोनों बाकी सेठ जी को क्या शादांजली देने आए हो इतनी गर्मी में तू हॉट नहीं नहीं सेठ अकेला ही था आर मरने के बाद वो दस करोड़ रुपया थोड़ी ना साथ में बांध के लेके गया होगा कहते हैं वो दस करोड़ रुपया सेठ ने इसी हवेली के अंदर कहीं छुपाया होगा हाँ छुपाए थे हमारे जैसे बहुत सारे अंदर चले गए लेकिन वो खजाना आज तक किसी को नहीं मिलो लेकिन हमने खजाना पाने का तरीका ढूंढ लिया है कौन सा तरीका बताओ ना सारे करवे हमें सेठ जी की आत्मा को बुलाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि उन्होंने खजाना कहाँ पे दबा के रखा है गो आत्मा मतलब भूत ना हाँ हेलो आ बहुरिया आ हेलो अम्मा जी आप नाम कर रहे हैं अजुक जुक जी और हमारी बच्ची और मेरे कलेजी की टुकड़ी है का समाचार है बिटिया समाचार तो ऐसा कुछ नहीं है अम्मा जी अब बात ये है ना कि और लड्डू के भैया का शिकायत करने के लिए कॉल किए हैं आपको हाय राम अब का कांड कर दिया ये बॉयल ने है एक काम करो बिटिया हमरी ओर से उका कान खींच क्या दुलत्ती मारो ऐसा क्या लुढ़क के सीधा हमरे पास आ जाए और आगे का तो हम संभाल लेंगे बिटिया हैं नहीं नहीं अम्मा जी वो हमरे पति हैं परमेश्वर हैं ऐसे पीटना वीटना नहीं है बस एक तो अब बात के लिए राजी करवाना है आज बताओ बिटिया कौन बात के लिए राजी करवाना है हमका बताओ आऊका है ना अम्मा जी अरे वो तो निक एक तो दूध का गिलास लेके आओ बादाम बादाम डाल के हमारे चलो जल्दी से लेके आ जाओ जाओ तनिक रुकिए देख रहे हैं ना हम काल पर हैं हाँ अजरा रुकिए हाँ तो कहा है ना कि हम आगे पढ़ना लिखना चाहते हैं थोड़ा और होशियार बनना चाहते हैं और लेकिन लड्डू के भैया हमको मना कर रहे हैं कहा है अरे कहा है ये बैल का मना कर रहा है खुद तक अच्छा पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाया है, है? अरे जो को जो है रोज सुबह छड़ी मार करके स्कूल भेजना पड़ता था वो कहा समझेगा पढ़ाई का कीमत आ, तो आप मनाइए ना उनको बोलिए ना कि हमको आगे पढ़ने दे हमको बहुत बहुत स्टडी करने का दिल करता है <laughs> अरे बोरिया वो स्टडी नहीं तुम स्टडी कहना चाह रहे हो ना है ऐसे ही पकड़े हैं हमरा ना बहुत बहुत दिल है आगे पढ़ने का किससे बतियारी हो किससे बतियारी हो इलीजी कौन है बे हाय ए बॉयल हाँ हम कहे इतना चिचिया रहा है बेल हैं एक बात बता अमरी बहुरिया जॉन करना चाह रही है कहे नहीं करने दे रहा तू अम्मा देखो हम कुछ भी करने देने के तैयार लेकिन स्कूल नहीं भेज भेज सकते अम्मा नहीं भेज रोक कह रहा है तू हैं खुद तक कुछ पढ़ लिख नहीं पाया 
कच्चा बनियान का खोखा खोल के बैठ गया अरे तू का समझेगा पढ़ाई लिखाई का कीमत हमारी बात ध्यान से सुन ले अगर हमारी बहुरिया का दाखिला तू स्कूल में नहीं कराया ना तो हम तोहरे गुर्दो का दाखिला जो है अस्पताल में करा देंगे समझा रख फोन डिस्टर्ब कर दिया पी एच ए एल पंडित राम अरे तेरा मर गया रे कब चलना है दाखिले के लिए हाँ देखिए नए विधि के अनुसार मैंने तंत्र क्रिया कर ली है अब भगवान जरूर कुछ न कुछ बुरा करेंगे मेरा मतलब है आपके दुश्मनों के साथ बुरा करेंगे डॉक्टर साहब सब ठीक हो जाएगा मेरा विश्वास करिए क्या भैया कहा है जो कहा से आ रही मंडली आ, मैं नई विधि के अनुसार तंत्र क्रिया करवाने के लिए डॉक्टर साहब को शमशान घाट ले गया था अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया अरे यार जो आदमी तो खुद अपने आप में बहुत बड़ो तंत्र है तो जाके लाना तुम्हें क्या जरूरत है तंत्र विद्या करने की नहीं नहीं अपर सिंह जी कहना कि आजकल जो मेरा ट्रीटमेंट वाला मामला है ना थोड़ा सा हिला हुआ है आजकल मेरे हाथों से जितने बच नहीं रहे उतने निकल रहे हैं अरे कल तक डॉक्टर साहब का हाल ये था कि ऑपरेशन थिएटर में लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे कि मरीज की जान बच जाए यहाँ तक कि पीर बाबा की फेरी भी कर ली नंगे पैर कुछ काम नहीं आया बहुत परेशान था लेकिन शुक्र है कि सक्सेना जी मुझे मिल गए और मैं इनको ले गया शमशान घाट हाँ बड़ी प्यारी जगह है शमशान घाट मैंने कई बार वहाँ पे ना कुछ आवारा भूतों को घूमते हुए देखा है अच्छा एक बार तो एक भूत ने मुझसे बीड़ी भी मांगी थी बीड़ी फिर कब आगे कब हो फिर क्या झाड़ा मैंने उसके बाद मैंने उसको समझाया कि बीड़ी सिगरेट पीने से फेफड़े जल जाते हैं नहीं तू ऐसी बेकी बातें कर रहो तू कहो का चाह रहा हो कि तूने कोनो भूत के फेफड़ा बचाने की कोशिश करी क्या करूँ दरोगा जी मेरा दिल ही कुछ ऐसा है ना ना तेरो तो दिल ही कैसो कैस, नहीं है असल में तेरो दिल ही कैसो नहीं तेरो दिल ही अजीब है तेरी बातें अजीब है असल में तू आदमी अजीब है मतलब मतलब हमारा जो कहने को है कि तू जो नाटक करते है पूरे मोहल्ले को जो दिखाते है ना कि तू पागल है पागल है ठेसको है दिमाग से असल में तू बहुत बड़ो समझदार आदमी है दरोगा जी मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ समझदार इंसान बोल के गाली मत दीजिए मुझे गलत फहमी या तुम्हारी हमने तो बिल्कुल गाली ना दी असल में हमारी अंतर आत्मा से निकल रहा हो जो कि तू बहुत बड़ो अच्छो समझदार इंसान है अच्छो आदमी है तू दरोगा जी देखिए ऐसा है कि मेरा जो गुस्सा है वो अब काबू से बाहर जा रहा है मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा दरोगा जी तू सारे खुलेआम मतलब पुलिस वाले को धमकी दे रहा हो और आप जो लगातार मुझे गालियों पे गालियाँ दिए जा रहे हैं उसका क्या अब तक हम कछू ना दे रहे थे गाली लेकिन अब तू हमारा मूड खराब कर दो अब हम भर भर के गाली देंगे तू को और सुन गाली तू नाटक कर दो सारे असल में तू बहुत ज्यादा समझदार आदमी है अच्छो इंसान है तू 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 थाने थाने चल तू हम पे हमला कर रहा हूँ ये हमला की जुर्म में हम चाहे तो सारे तू को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन तू 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 हमारा दोस्त है तू अच्छो इंसान है जब वजह से छोड़ रहे तू अच्छो इंसान दोस्त नहीं दुश्मन तूने मुझे अच्छा और समझदार इंसान कह के मुझसे बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ली है दरोगा इसकी सजा तुझे मिलेगी बराबर मिलेगी आई डोंट लाइक इट आई डोंट लाइक इट बाबूती जी बाबूती जी क्यों क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहे हैं आपको मजा आता है क्या दूसरों के घरों में घुसकर आग लगाने में <laughs> आपका नाम माचिस की तिल्ली होना चाहिए एक्सक्यूज मी मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं दूसरों के फटे में पैर अड़ाऊ आई हैव नो टाइम टू वेस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप इस मोहल्ले के नल्ले है नल्ले इसलिए आपके पास वक्त नहीं है ये मत कहिए गली के मच्छर मक्खियों से दोस्ती बढ़ाते फिरते हैं आपके जैसे बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर खुले हुए हैं 
गली के नुक्कड़ पर कच्चे बनियान का खोखा होने से कोई बिजनेसमैन मैन ऑफ द डिकेट नहीं हो जाता है <laughs> क्यों आए बकी है क्या जरूरत थी आपको अंगूरी को भड़काने की कि उसे इस उम्र में स्कूल जाना चाहिए भड़काने की बीवी पड़ेगी तो आगे बढ़ेगी समझे आप <laughs> आज हिंदुस्तान में लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं उसका रीजन आप जैसे लोग हैं पीपल लाइक यू हमारी बीवी है पढ़े ना पढ़े अनपढ़ रहे इसका आपको क्या उनसे हमारा भी कोई रिश्ता है उस रिश्ते से मैं उनको हेल्प करना चाहता <laughs> वो वो हमारी पड़ोसन है हमारी भाभी जी हैं हमारा लव मतलब हम, 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 हम बहुत इंटरेस्ट बहुत उनको रिस्पेक्ट करते हैं <laughs> इस रिश्ते से मैं उनके बारे में हमेशा सही और अच्छा सोचूंगा अगर अच्छा सोचा तो अपने लिए सोचिए ना आगरा जले आगरा जले बाकी तरह घाघरा जले उसे संभाल मैंने जो कुछ भी किया है उनकी खुशी के लिए किया है फॉर हर हैप्पीनेस ओनली अच्छा अगर उसकी खुशी के लिए किया है ना तो उसके स्कूल जाने के बाद हमारे घर में आइए और बर्तन पोछा भी कीजिए करता जरूर करता अगर मुझे उनके साथ स्कूल ना जाना पड़ता